عید فطر بر شما روزداران و هموطنان عزیز در سراسر سر ایران و جهان و شما مجاهدان آزادی گرامی باد تطریه تاریخی مجاهدین در روز چهار خرداد خونه بنیانگذاران و راهبران تاریخی این سازمان است بشارت دهندگان فطر آزادی و ادالت که تاریخ این میهن را ورق زدند حنیف کبیر، سعید محسن، اسقر بدیزادگان و یارانشان محمود اسگریزاده و رسول مشکین فام عید فطر برای مجاهدین بین الملل آزادی و بازگشت به سرشت حقیقی انسانی در برابر شاه و شیخ است. هرچند شهرها و روستاهای ما امروز پررنج و مصیبت است و هرچند که حاکمیت ولایت فقیه و اختناق و فقر چهره جامعه را پر درد کرده است اما در گیر و دار همین دردها و رنجها نوید رهایی شنیده می شود عید فطر سمتگیری ضروری و بشارت پیروزی برای جامعه ماست که از کوره خشمش آتش فشان آبان فوران کرد عید فطر برای مردم ما و برای جوانان شورشگر و کانونهای شورشی که سرنگونی این رژیم تبهکار را روز شماری می کنند نوید حتمی پیروزی است در دعای عید از خدا مسئلت کردیم که مردم ما را از تمامیت سو و زشتی خارج و به بهترین نیکی ها و زیبایی ها وارد کند بهترین خیر زمانه چیزی جز مجاهدت تمام ایار برای نابودی رژیم پلید آخوندها این قاسبان حق حاکمیت و آزادی مردم ایران نیست عید فطر جشن آزادی از زنجیرهای اجبار و بندگی است جشن توانستن و جشن بایستن انسان است نشان می دهد که آگاهی و اختیارش یعنی ویژگی های اصلی انسانیش می تواند رفتار او را سوق دهد محکوم نیست، بیچاره نیست، دنبال رو نیست در جبر قرائز نیست و برای ساختن دنیای نو و مناسباتی بر اساس رهایی و برابری دریایی از توانایی دارد و قدرت نبرد با اندیشه های استثماری و ضد تکاملی علی علیه السلام گفته بود روز گرفتن نه ریاضت و نه محرومیت بلکه یک نوع نبرد است از روزداران و همه مسلمانان باید پرسید نبرد با چه نیرویی؟ با نیروهای سلب کننده فطرت و هویت انسانی سلب کننده اراده رزمنده انسان در پهنه فردی و اجتماعی نبرد با نظام ها و ایدئولوژی هایی که انسان را به بند می کشند و در تاریخ معاصر ما نظام های شاه و شیخ بله از دل این نبرد است که فطر آزادی حلول می کند پس موضوع این عید مثل سایر عیدها ها 
گوهر انسانی و سرنوشت تابان انسان است همان انسانی که در عید قربان از توانای بیکران خود برای فداکاری تجلیل می کند در رمضان قدرت تعیین کننده آگاهی و اختیار خود را بارز می کند در شبهای قدر به تغییر سرنوشت آری می گوید و در عید فطر پیروزی خود را جشن می گیرد در آموزش های مجاهدین هر عید بازگشتی است به اصل و هماهنگی و انتباق با آن بازگشت تکاملی و آگاهانه به سرچشمه و سرمنزل رهایی و رستگاری پس نه واگشتی در کار است نه دور و کور هرچه هست تکاپوی پررنج و خون و سیر مداوم است برای زدودن آثار بیگانگی و علبه بر موانع وصل و یگانگی پرزند انسان این چنین بر فراق و جدائی ها و تبعیضات جنسی و قومی و طبقاتی قلبه می کند تا نهایتا با پالایش از دنیای وحشی و حیوانی یعنی پالایش از دنیای غریزه و اجبار به سوی دنیای آگاهی و اختیار یعنی به سر بی همتای وجود خودش سر بی همتای خداگونه دست یابد در پایان رمضان چه روزه دار و چه کسی که نتوانسته روزه بگیرد باید فطریه ببرد اندازه تعام و سیر کردن یک گرسنه در سه وعده پرداختن فطریه نشانی از این تعهد است که در جامعه نباید هیچ گرسنه ای وجود داشته باشد بله هنگامی میتوان از بازگشت به فطرت انسانی سخن گفت که گرسنگی و فقر و نابرابری از جامعه بشری رخت بربسته باشد خواهران و برادران هموطنان عزیز در قیام بزرگ آبان آخوندها به روشنی دیدند که در گرداب نابودی سقوط کردند و راهی برای خروج از موقعیت سرنگونی ندارند بنابراین چند هفته بعد که فاجعه بیماری با سیاست ضد بشری خود رژیم همگیر شد پرده زخیمی روی آتش زیر خاکستر نارضایتی ها بکشند میخواستند شعله های سرکش قیام آبان با 1500 شهید سرفراز اون رو محو کنند به طوری که این شورش اجتماعی که یک باره در صدها نقطه کشور رژیم رو هدف قرار داد انگار اصلا اتفاق نیفتاده بله ولی فقیه ارتجا آتش فشان قیام و خشم خلق را در چشم انداز می بیند. بنابراین برای حفظ رژیم آخوندی خامنی و روحانی به صورت تمام ایار به امنیت رژیم خودشون اولویت دادند. از صرف حد اقل بوجه لازم برای درمان جامعه جلوگیری کردند تا از بوجه سرکوب و اختناق در داخل ایران. و جنگ و جنایت در منطقه چیزی کم نشه از بکارگیری امکانات و تجهیزات سپاه و ارتش برای یاری رساندن به بیماران خودداری کردند تا همه چیز رو برای امنیت نظام در دست خودشون داشته باشند از تخصیص اندکی از ثروتهای انباشته در ستاد اجرایی خامنی و ستادهای قارتگر برای مقابله با فاجعه بیماری تفره رفتند و به جای اون به گران کردن کاله ها اون هم کاله های نظیر نان رو آوردند و راه افزایش قیمت ارز خارجی برای تأمین بودجه دولت و شکسته رو باز گذاشتند بله سردمداران رژیم بین هزینه کردن از ذخایر ارزی و سایر منابع مالی برای مهار فروپاشی اقتصادی از یک طرف و فرستادن مردم محروم و زحمتکش 
به مراکز تولیدی از طرف دیگه دومی رو در پیش گرفتند و باعث گسترش بیماری شدند به همین دلیل آخوندها تلاش کردند واقعیت جنبش اعتراضی عظیم و در حال گسترش رو بپوشونند تلاش کردند از سرگزاری فضاینده کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت رو کتمان کنند و تلاش کردند قرار گرفتن بی بازگشت رژیم در موقعیت سرنگونی رو انکار کنند برای این هدفها آخوندها به زنجیری از فعالیت ها و حجوم در زمین های مختلف دست زدند مانند حملات موشکی در عراق به جانب نیروها و تأسیسات آمریکایی مانند فرستادن ماهواره به فضا مانند یورش و دستگیری های گسترده مخصوصا از جوانان شورشی، خانواده ها و هواداران مجاهدین و شکنجه و ارعاب اونها و متقابلا صدور سیرک و مزدور به آلبانی با بیش از هشت هزار امضا اون هم تحت عنوان خانواده مجاهدین که در بوه بوه های کرونا و فاصله گیری اجتماعی میگن دلشون برای مادران و پدرانشون در اشرف ستنگ شده این دلتنگی ده ساله که از اشرف تا عراق تا اشرف سه در آلبانی کماکان ادامه داره عقبه این سیرک در خارج از کشور هم در حزیز ارتجا و عقب مندگی شعارهاش همون شعار 28 مردادی جاوید شاه که اهانت به تاریخ و انقلاب و تمام مردم ایرانه میلیون ها مردمی که با شعارهای مرگرشا استبداد سلطنتی رو سرنگون کردند و زندانیان رو آزاد کردند اگر جاهلیت و ارتجاع خوندی 1400 سال سابقه داره سابقه اینها بسا بیشتره و به هزاره های پیشین میرسه به روزگاری که کاوی آهنگر بر زحاک ماردوش قیام کرد حالا هم واقعیت قیام و مقاومت و واقعیت فاز پایانی رژیم اونقدر بزرگ و سرسخته که قابل کتمان دیگر نیست خامنه ای در روز دوم خرداد و قبل از اون در 28 اردی بهشت آینه تمام نمای این حقیقت و ترس و وحشت بیپایان از مجاهدین و مقاومت میگوید هر گونه عقب نشینی برای رژیم از موازش بسیار گران تمام می شود زیرا تجربه سقوط شاه را دارد ولی فقیه ارتجا به امواج گسترده جوانانی اشاره کرد که بعد از انقلاب 57 به صفوف مجاهدین پیوستند با این هدف که توجه مزدورانش رو به خطر بزرگ دامنگیر رژیم در شرایط کنونی جلب کنه که همانا روی آوردن جوانان به مجاهدین و کانونهای شورشیه اون عوامل رژیم رو به مرزبندی با هواداران مجاهدین و خط بستن در مقابل اونها فرا میخواند و میگوید هرچه میتوانید جبهه رژیم را گسترش بدهید و جذب کنید و تاکید میکنه البته منظورم جذب منافق نیست بله سرخ ترین نام و تنها مرز سرخ کماکان مجاهدین است سپس اون به عوامل رژیم هشدار میده که مواظب سمتگیری بلا فصل اعتراض ها و قیام ها به جانب سرنگونی باشند و میگه نگذارید مطالبه و اعتراض اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشود این مهم است این را جدا مانع بشوید حرف خلیفه ارتجا به واقع 
بازتاب یک نقطه عطف سیاسی حالا از شقه و شکاف در رأس حکومت پرده برداری میکنه و از روی آوردن جوون ها به مجاهدین پرهیز میده البته خودش بعد از قیام آبان به سراحت میگفت که مسئله با مجاهدین و اشرف سه مقوله امنیتی است و میگه در این کشور اروپایی کوچک اما شریر و واقعا خبیس چند روز قبل از قضایای بنزین با یک مقام آمریکایی برنامه ریزی کرده و نقشه درست کرده ایم و مدعی است که نقشه هم همان چیزی بود که چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم بعد هم اضافه میکنه که این که میگویم چند روز این چند روز تجدید نقشه بود و الا این کارهایی بود که از قبل کرده بودند افراد را آماده کرده بودند و در روز جمعه دو خرداد یعنی آخرین جمعه ماه رمضان که رژیم مجبور شد بساط نمایش های بیرونق روز قص از طریق کربلا رو جمع کنه خامنه ای به جانب فلسطین میراج داد و به شلاق کش کردن یاسر عرفات و لجن پراکنی علیه رهبر تاریخی فلسطین برداخت که البته مزید بر شرف و افتخار عرفات خامنه جنایتکار حزب الله و حماس رو توی سر عرفات چماق کرد و آشکارا گفت برای رساندن تسلیحات به حزب الله و حماس برنامه ریزی کرد این در حالیه که مردم ایران میگویند نه قزه نه لبنان جانم فدای ایران و این در حالیه که رئیس قبلی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم اعتراف کرد که تا به حال سی میلیارد دلار پول از جیب مردم ایران صرف سرپا نگه داشتن دیکتاتور خونریز سوریه شده همچنین روزانه دیویست میلیارد تومن درآمد افزایش قیمت بنزین رژیمه یعنی پول خون فرزندان ایران یادتون هست مسعود در اطلاعیه ارتش آزادی بخش در 17 اسفند اعلام کرد که خامنه ای باید 100 میلیارد دلار سرمایه و دارایی های ستاد اجرای فرمان خمینی ملعون و ثروت عظیم انباشته در تعاونی های سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و بنیاد مستضعفان و پول هایی رو که در عراق و سوریه و یمن و قز و لبنان هزینه میکنه به بهداشت و درمان مردم ایران اختصاص بدهد باز مسعود تاکید کرد که بودجه اتمی و موشکی رژیم و سرمایه ها و امکانات هلال احمر که برای صدور ارتجا و تروریزم مراکز متعددی در خاورمیانه و آفریقا دایر کرده باید صرف درمان مبتلایان و بیماران محروم شود مسعود در اطلاعی ارتش آزادی بخش ادامه داد که دارایی های آستان قدس رضوی در خراسان که با موقوفات نجومی به نام امام رضا در چنگ خامنه است پول و سرمایه عظیمی دارد که همکنون میتواند در آستانه سال نو دست موزت ها و حقوق پرداخت نشده کارگران و معلمان و کارمندان و هزینه درمان آنها را تدیه کند و اینکه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند هموطنان عزیز امروز همه علل و عواملی که قیام عظیم آبان 98 رو شعله ور کرد نه تنها به قوت خود باقی است که بر اثر فاجعه کرونا و سیاست ضد بشری آخوندها به مراتب ملتهبتر شده 
با رشد اقتصادی منفی 9 درصد تورم 56 درصدی کسری بودجه 50 درصدی و رو به زوال گذاشتن ارزش پول با حذف 4 صفر که خبر از شکستن کمر اقتصاد رژیم ولایت فقید میده بله امروز پوسیدگی حکومت نه تنها ترمین نشده بلکه زیر فشار اعتراض های اجتماعی و شکست های سیاسی و اقتصادی سراب های رژیم رو ناتوان کرده دولت آخوند روحانی نیمه تعطیل شده سخنگویان و مقام های رژیم جز گفتن دروغ از پس کاری بر نمیان نهادهای حکومتی در حال منازعه و کشمکش هستند و ولی فقی برای ساقط کردن دولت خیز برداشته امروز نیروی سرنگون کننده رژیم نه تنها بر اثر سرکوب ها و دستگیری های بسیار متوقف نشده بلکه خودش رو به ویژه در میان نسل جوان گسترش داده و عزم رزمندش در کانون های شورشی دشمن رو به سطوح آورده بله آخوندها که میخواستند از فقر و ناداری مردم استفاده کنند تا موقعیت سرنگونی خودشون رو پنهان کنند شکست خوردند خواهران و برادران امروز چهار خرداد است چلو هشتمین سال روز جاودانگی حنیف نژاد و یارانش روزی که اگرچه خونی نست اما در آن سنگ بنای فطر رهایی مردم ایران گذاشته شد تیرهایی که در آن سرگاه خونین به آشقترین جانهای زمانه شلیک شد در خشم عظیمی شعله ور شد که دیکتاتوری شاه را سرنگون کرد سلام های بی پایان به محمد حنیف نژاد سعید محسن و اسقر بدیزادگان و محمود اسکریزاده و عبدالرسول مشکین فام که در سال 1351 توسط رژیم شاه تیرباران شدند شاه هرگز گمان نمی کرد که با این اعدام ها بذر چه طوفانی را در جامعه ایران می پاشد آخوندها نیست اگرچه تمام تجارب رژیم شاه را برای جلوگیری از سقوط خود به کار گرفته اند اما با اعدام و قتل عام مجاهدین و کشدار جوانان شورشگر همه راه ها را به روی حکومت درمانده خود بسته اند و راه سرنگونی را باز گذاشته اند در آن بهار ملتهب و خونبار بود که مسعود و حنیف گفت نسل تو پایدار خواهد ماند و از آن پس رنج عظیم پایداری و رستگاری این نسل و این مقاومت را بر دوش کشید و پیروزی و آزادی و آینده آن را تضمین کرد بله امروز این نسل شورشگر و مشتاق قیام و این کانون شورشی است که عزم رزمنده خود را محکم و پولادین و استوار کرده و برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه به پا خواسته است حالا زمان آن است که شعله مقاومت و امید را در همه جا فروزان و فروزان تر کنیم فطر رهایی مردم ایران این چنین از راه می رسد و سپید دم آزادی طلو خواهد کرد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران. <تصفيق>